Lecture 20. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will be looking at how to write bad news messages. In any business uh, situation, there are times when you will be writing direct requests, there are times when you will be writing routine goodwill messages, good news messages, and there are also times, unfortunately, where you will have to write bad news messages. There might be correspondence that you need to do in which the information that you are sending out will not be very pleasant as far as the reader is concerned. So, these are bad news messages in which you are sending some kind of message to your readers who may not be happy for them. Today, we will see how we can write bad news messages and what are the different aspects and elements that we need to keep in mind. In this lecture, you will learn to choose correctly between indirect and direct approaches to a bad news. You will also learn to establish the proper tone from the beginning of your message and how to use neutral lead-ins to put your audience in an accepting mood so that they are ready to accept the bad news that you are giving them. You will also learn to present bad news in a reasonable and understandable way, uh, write messages that motivate your audience to take constructive action and you'll also you look at how to close messages so that the audience is willing to continue a business relationship with you or your firm. The organization of bad news messages is important as uh, the, is the organization of any uh, other routine or goodwill or good news message. Uh, it's important to, that you realize that some people interpret uh, being rejected as a personal fa uh, failure being turned down for example for a job or for credit or even being rejected in less sensitive areas usually complicate people's lives. Bohat baar logon ko ye lagta hai ki agar wo kisi job ke liye ya kisi credit card ke liye unne apply kiya ho wo application accept na hoi ho ya naukri ke liye apply kiya ho wo application accept na hoi ho ya koi bhi cheez ho jiske liye wo turn down kiye gaye ho ya reject kiye gaye ho to wo usko personally le lete hain aur wo khasa demotivating ho jata hai. To isliye jab aap bad news message likh rahe hain to usko is tarah likhe hain ki जो पढ़ने वाला है वो उसको पर्सनली मत ना ले और उसमें उसको कुछ पॉजिटिव भी नजर आए। बिजनेस डिसीजंस शुड नॉट बी मेड सोली टू अवॉइड हर्टिंग समवंस फीलिंग्स, बट मिक्सिंग बैड न्यूज़ विथ कंसिडरेशन फॉर योर रीडर्स नीड्स हेल्प्स योर ऑडियंस अंडरस्टैंड दैट द अनफेवरेबल डिसीजन इज बेस्ड ऑन अ बिजनेस जजमेंट नॉट अ पर्सनल वन ज़ाहिर है जो भी आप बिजनेस में डिसीजन लेंगे वो आपकी पर्सनल डिसीजन नहीं होती दे आर ऑल बेस्ड ऑन सम मेरिट and they are uh, the reason for taking those decisions is that uh, they would be favorable to your company. So please make sure that whatever decisions you are taking are impersonal and they are business-like and also that you are not taking that decision solely to hurt someone's feeling. Zahir hai, koi bhi ye nahi chahega ke ek aisa faisla karein jisse jaan bujh ke kisi ke jazbaat hurt hoon. To isliye कोशिश करें कि जो बैड न्यूज़ आप पहुंचाना चाह रहे हैं उसको कुछ कंसिड उसके साथ कुछ कंसिडरेशन कुछ इनकरेजमेंट मिक्स करके वो बैड न्यूज़ जो है वो पढ़ने वाले तक पहुंचाई जाए। As with direct requests and routine good news and goodwill messages, bad news messages are best communicated across cultures by using the tone, organisation and other cultural conventions that your audience expects. अब जाहिर है हर कल्चर की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी कुछ कन्वेंशंस होती हैं तो जिस तरह के हमने देखा कि बाकी मैसेजेस में भी हमें कल्चर को मद्देनज़र रखना है इसी तरह बैड न्यूज़ मैसेजेस को भी हमने में भी हमने कल्चर को मद्देनज़र रखना है कि जिस कल्चर में हम वो मैसेज भेज रहे हैं अगर हम किसी और मुल्क में भेज रहे हैं तो उस मुल्क के लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन uh, हैं एक बैड न्यूज़ मैसेज से फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल इन जर्मनी टेंस टू बी मोर डायरेक्ट विद बैड न्यूज़ बट इन जापान बैड न्यूज़ कैन बी प्रजेंटेड so positively that a uh, US business person may not even detect it that he's been given a bad news. So whatever the norms are of the culture where the news is to be sent, try to adopt th that organizational style. Also uh, your tone uh, contributes to your message's effectiveness by supporting three specific goals. The first is that it helps your audience understand that your bad news message represents a firm decision. जो भी आपकी tone है, वो उससे ये आपके audience को ये पता चले कि जो आपका message है, वो firm है और आप उसको change नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप 
कुछ ढीली आपकी टोन होगी और इतनी फर्म नहीं होगी और पढ़ने वाले को ये लगे कि शायद मैं एक दो खत और लिखूं तो फिर ये अपना फ़ैसला तब्दील कर लें तो उससे आपका ही टाइम ज़ाया होगा क्योंकि आप तो एक बार फ़ैसला कर चुके हैं और फिर आपको खाम खाम में ख़त किताबत मज़ीद करनी पड़ेगी सो योर टोन नीड्स टू बी सच दैट इट कन्वेज़ द फर्मनेस ऑफ योर डिसीजन ऑल्सो इट शुड हेल्प योर ऑडियंस अंडरस्टैंड दैट अंडर द सर्कमस्टांसिस योर डिसीजन वॉज फेयर एंड रीजनेबल ऑबियसली you want them to uh, respond favorably to you whenever you communicate with them and you also want them to realize that your decision was fair and reasonable and not based on any personal prejudice so you will make sure that your tone contributes uh, to this and uh, does not seem it, it does not seem to the audience that you have taken the decision based on any personal animosity uh also you it, your tone should help your audience remain well disposed towards your business and possibly towards you as well try to use a pleasant tone so that in future as well the reader will be willing to do business with you interact with you and your company with the right tone you can make an unwelcome point while preserving your audience's ego if you, if the tone is right then really if even if whatever you're saying is unpleasant to the audience you can still make a point and not let the audience down not let them feel that their ego has been hurt to isliye unki wo jo apni self respect hai wo audience wo bhi rakh legi aur aap ka message bhi jo bad news message hai wo bhi un tak pahuncha lenge lekin agar aapki tone sahi ho tab uh one key is to make liberal use of the you attitude we've talked about the you attitude earlier uh, which means uh, taking the readers uh, point of view in mind trying to use uh, the pronoun you where it it's used in a way that it does not seem accusatory to the reader for example uh, by pointing out how your decision might actually further your audience's goal you are make using the you attitude and you are although the um, message is unwelcome you are pointing out that in the long run it is actually better for the reader that you have rejected um, say their application or whatever um, they had requested another key is to convey concern by looking for the best in your audience assume that your audience is interested in being fair even uh, when they are at fault Finally you can ease disappointment by using positive words rather than negative words zahir hai jo bhi aap message agar bad news message hai to ye to natural hai ki aapke jo audience hai wo disappoint honge wo message padh ke to is lekin phir bhi aap koshish kare ki jo aap alfaz usme istemal kare wo positive ho na ke negative ho the two basic strategies that can be used for organizing bad news messages are the indirect plan which presents uh, supporting data before the main idea and the direct plan which presents the main idea before the supporting data in the indirect plan uh, instead of beginning a business message with a blunt no which might keep your audience from uh, reading or listening to your uh, reasons for rejection uh, the indirect plan eases your audience into the part of the message that demonstrates how you're fair minded and eager to do business on some other terms so you will not give the main idea first you will give the reasons first and then come to the rejection instead of giving a blunt no uh, right up front uh, the indirect plan consists of four parts a buffer uh, uh, the second part is uh, constitutes reasons supporting the negative decision then you have a clear diplomatic statement of the negative decision which is as you can see comes third in the indirect plan and not right up front and then the fourth uh, section is a helpful friendly and positive close so sabse pehle ek buffer hoga jo ki hum abhi detail mein dekhenge ki wo kya hai uske baad aap reasons denge ki aapne wo decision negative decision kyon liya uske baad aap batayenge apne jo aapki negative statement hai ya jo uh, rejection ki statement hai aap uske baad denge aur aakhir mein aap एक फ्रेंडली और पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करेंगे जो आपकी क्लोजिंग होगी बाय प्रेजेंटिंग द रीजंस फॉर योर डिसीजन बिफोर द बैड न्यूज इट यू ग्रेजुअली प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर द डिसअपॉइंटमेंट यू आर एक्चुअली लीडिंग देम इन टुवर्ड्स द डिसअपॉइंटमेंट एंड इन मोस्ट केसेस दिस अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट 
than an abrupt statement of the bad news. Now, talking of the four steps in an indirect plan, the first, as we said, was the buffer. Now, we see that this buffer is what is and how it can be used. The first step in using the indirect plan is to put the audience in an accepting mood by making a neutral, non-controversial statement closely related to the point of the message. So, try to make sure that the opening statement is neutral and non-controversial. Uh, although it's directly uh, closely related to the subject, it should not come out negative right in the beginning. If possible, base this buffer on statements made by the person you're responding to, since using an unrelated buffer seems that you're beating around the bush, you appear unethical, so you uh, tend to lose your audience's respect. So whatever it is that you're using as the opening statement, as your buffer, try to relate it to the uh, person that you're responding to and what they have said to you earlier. When composing your buffer, avoid giving the impression that good news will follow. Don't mislead your uh, audience. As we've said earlier, you need to put them in an accepting mood, but you also need to make it clear to them that the message that will come after this buffer is a negative message. Agar aap ke jo opening hai, usse unko ye lagega ke shayad aage koi positive news hai, to phir woh bohat hi zyada disappoint honge jab ke positive news follow nahi karegi. So building up the audience at the beginning only makes the subsequent letdown even more painful. Let's have a look at an example. Imagine your reaction if you, t if you were to get a letter from Schultz Creative Associates or any other company with this opening. Your resume indicates that you would be well suited as a vendor for our Peanuts characters. This uh, is a cartoon company, their character is Peanuts and this is someone who applied for the job for that character. बेचने के लिए उसके different चीजों को बेचने के लिए तो इनने जो जवाब लिखा है ये ये है कि आपका resume indicate कर रहा है कि आप बहुत suited हैं हमारे company के vendor बनने के लिए लेकिन आगे जाके उनने इनको इनकी application को reject करना है तो जाहर है इस तरह के message से पढ़ने वाले को तो immediately यही लगेगा कि शायद हमारी application accept कर ली जा रही है uh, compared, however, this opening with uh, this one, your resume shows very clearly why you are interested in becoming a vendor for our Peanuts characters. Now, this second opening emphasizes the um, favorable inter interpretation of the applicant's qualifications rather than the company's evaluation. So it's less misleading while it's still positive, uh, but there's still scope to give a rejection at the end. Um, it basically talks about the applicant's uh, positive areas. It says it's very clear why you're interested, but the company can easily say that, yes, you uh, seem interested, but we are not interested, basically. Now, the different things, uh, different elements to keep in mind when you're composing a buffer. First of all, you should avoid saying no. An audience encountering the unpleasant news right at the beginning will react negatively to the rest of the message, no matter how reasonable and well phrased it is. So, this is why you have to say that you have to say negative things. If you have to say that 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 you have to you have to say that you you should be aware that etc. The audience will expect your lecture to lead to a negative response and will therefore become resistant to the rest of your message. एक बहुत lecture type tone लगती है, बहुत ऐसे लगता है कि आप उनको preach कर रहे हैं, तो वो foreign, उनका जो reaction होगा, वो negative होगा, वो फिर आगे बात नहीं सुनेंगे. Also, you should avoid uh, wordy and irrelevant phrases and sentences. Sentences such as, we have received your letter, this letter is in reply to your request, etc. We are writing in response to your request. All these are irrelevant. You make better use of the space of in the letter by referring directly to the subject of the letter. As uh, you know, there is always a subject line in a letter. So it's just better to refer to that subject line with reference to 
the subject above. Uh, you don't need to say कि आपने तब खत लिखा था और हम उसका जवाब दे रहे हैं. Just refer to the subject. Um, also avoid apologizing. ठीक है आप एक गल, आ, बुरी खबर दे रहे हैं लेकिन आपको उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है एंड अपॉलोजी वीकन्स योर एक्सप्लेशन ऑफ द अनफेवरेबल डिसीजन इट मेक्स यू सीम वीक एंड रिमेंबर एज बी टॉक्ट अबाउट अर्लियर यू नीड टू शो योर ऑडियंस दैट योर डिसीजन इज फर्म एंड दैट इट्स क्लियर एंड अनबायस्ड सो यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर इट इट्स टेकन बिकॉज ऑफ सम वेरी स्पेसिफिक रीजन्स also avoid writing a buffer that is too long the point is to identify briefly something that both you and the audience are interested in and agree on before proceeding in a business like way so bahut lambi tamheed bahane ki zarurat nahi hai chhota sa ek buffer ho ek ya do sentences ka bahut lamba buffer hone ki zarurat nahi hai now let's have a look at some examples where different types of buffers are used in uh, firstly you can use uh, show agreement Uh, in your buffer uh, find a point on which you and the reader share a similar view and for example you can say something like we both know how hard it is to make a profit in this industry and then go on to give you bad news or you can show appreciation uh, express sincere thanks for receiving something for example your check for um, 127.17 dollars arrived yesterday thank you now that you're starting with a positive note and then you can give your uh, negative response also you could uh, show cooperation convey your willingness to help in any way uh, you realistically can for example employee services is here to smooth the way for those who work to achieve the company's goals uh, you can also uh, start with a part of your message that is favorable start with good news for example a replacement knob for your range is on its way shipped february 10 वाया यू पी एस तो अगर आपके मैसेज में कोई ऐसी चीज़ है जो कि फेवरेबल है तो आप पहले वो फेवरेबल बात करें और फिर अनफेवरेबल बात करें ऑल्सो वी सेड अर्लियर दैट यू नीड टू बी वेरी फेयर इन योर बैड न्यूज़ मैसेज एंड योर बफर शुड कन्वे दैट फेयरनेस अश्योर द रीडर दैट यू केयरफुली एग्जाम एंड कंसिडर द प्रॉब्लम और मैंशन एन अप्रोप्रिएट एक्शन दैट इज़ ऑलरेडी बीन टेकन For example, for the past week, we have carefully monitored those using the photocopier to see whether we can detect any pattern of use to explain its frequent breakdowns. If अगर किसी ने एक photocopier की complaint की है और आप वो शायद replacement चाह रहे हैं उसकी और आप वो replacement उनको नहीं दे सकते तो आप इस तरह भी अपनी fairness दिखाने के लिए आप ये बता सकते हैं कि आप तो उस photocopier को खासा check कर चुके हैं You can also start with praise, uh, find an attribute or achievement to compliment. For example, uh, if you say something like your resume shows an admirable breadth of experience which should ser- serve you well as you progress in your career. This starts off very positively it's praising the applicant and then you can give the rejection saying that however the applicant cannot fit in well into your particular company. Uh you can also start with showing understanding. Demonstrate that you understand uh the reader's goals and needs. For example, so that you can more easily find the typewriter with the features you need we are enclosing a brochure that describes all the olsen tri- typewriters currently available so if you're working for the for olsen company then this is something that you can say if uh, for example somebody has requested a particular typewriter and you cannot uh, supply it also uh, favorably discuss the product or company related to the subject of the letter for example with the heavy duty full suspension hardware and fine veneers the desks and file cabinets in our montclair line have become a hit with value conscious professionals so talk about your product or company uh, favorably and that can serve as a good introduction in your letter now why do we use a buffer basically if you done a good job of composing the buffer then it will be very easy for you to write about the reasons why you are rejecting the uh, or why the person's request or why you are giving the bad news so with a good buffer reasons can follow naturally cover the more positive points first then move on to the less positive ones in the reasons when you're listing the reasons for your the decision of t- uh, giving out this bad news then follow t- uh, or talk about the more positive ones first and then come to the stronger more negative ones provide also provide enough detail 
for your audience to understand your reasons. But uh, alongside that, be concise. A long roundabout explanation may make your audience impatient. So although you need to give detail, you also need to keep uh, conciseness in mind. बहुत लंबी आप explanation देंगे तो आपके audience तंग आ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं और अब जब हमें बुरी खबर ही दे रहे हैं तो इतनी फिर लंबी बात क्यों करके दे रहे हैं इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन वाई यू हैव रीच योर डिसीजन बिफोर यू एक्सप्लेन वट दैट डिसीजन इज ये इसलिए है कि पहले आप समझा दें कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं और फिर डिसीजन अपनी बताएं ताकि जो ऑडियंस हैं वो अब एज आई सेड अर्लियर नेगेटिव डिसीजन पढ़ के अपने माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं जनरली तो इसलिए आप रीजंस पहले दे दें ताकि फिर वो उसको जो नेगेटिव डिसीजन जब वो पढ़ें तो वो आपके बार आपके साथ इतने अपसेट ना हों इफ़ यू प्रजेंट योर रीजन इफेक्टिवली दे विल कन्विंस दस दैट योर डिसीजन इज जस्टिफाइड फेयर एंड लॉजिकल सो ट्राई टू कन्विंस दम फर्स्ट बाई पॉइंटिंग आउट योर रीजन एंड देन गिव द मैसेज ऑल्सो Uh, as I said, present reasons to show that your decision is reasonable and fair. So, although you are giving the reasons, आप लेकिन उन reasons को इस तरह लिखें कि और पढ़ने वाले को भी ये पता चले कि आपके जो decision है वो fair है और unbiased है. When giving your reasons, be tactful by highlighting the benefits of the decision to the audience rather than focusing on the company. Uh, this is the you attitude that we talked about. जो भी आपकी डिसीजन है उसके बारे उस आप ये शो कीजिए ऑडियंस को कि उससे उनको क्या बेनिफिट्स हैं डोंट टॉक अबाउट द बेनिफिट दैट द बैड न्यूज़ विल हैव टू योर कंपनी फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सेइंग नो टू अ क्रेडिट रिक्वेस्ट शो हाउ योर डिसीजन विल कीप द पर्सन फ्रॉम बिकमिंग ओवर एक्सटेंडेड फाइनेंशियली फॉर एग्जाम्पल अगर आ, आप एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो फिर आप और आप उनको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि वो लोन लेके उसको वापस दे सकें तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि अगर हमने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया तो हमारी कंपनी को नुकसान होगा आप ये कहेंगे ये शो करेंगे कि अगर उनको पास आपकी कंपनी का क्रेडिट कार्ड होगा तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा एज़ यू एक्सप्लेन योर रीजन्स डोंट ट्राई टू क्वेश्चन बैड न्यूज़ बाई हाइडिंग बिहाइंड ए कंपनी पॉलिसी Although skilled and sympathetic communication uh, communicators may sometimes quote company policy, they also briefly explain it so that the audience can try to meet the requirements at a later time. So, अगर आप वैसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप company policy को ना use करें as an excuse. लेकिन अगर आप company policy को use कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हमारी company policy की वजह से आपको हम ये rejection या bad news दे रहे हैं. तो फिर आप उस ये भी बताएं कि वो पॉलिसी क्या है ताकि आगे किसी और टाइम पे जो ऑडियंस हैं पढ़ने वाले हैं वो उस पॉलिसी के तहत जो भी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सकें और दोबारा अगर उन्हें फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है या जो भी उनकी रिक्वेस्ट है दोबारा उस रिक्वेस्ट को कर सकें ऑल्सो डोंट अपॉलोजाइज वेन यू आर गिविंग योर रीजन्स Apologies, apologies are appropriate only when someone in your company has made a severe mistake or done something terribly wrong. So, although your decision is a bad news uh, message, there's nothing wrong in it. It's take, it's a fair decision, so you don't need to apologize for it. Maafi ab tab mangenge jab aapki ne galti ki ho. Aap agar aap bad news de rahe ho, to aap koi galti nahi kar rahe. Ye aap isliye kar rahe kyunki ye yehi hai jo ke Uh, आपके कंपनी um, की यही डिसीजन है या आपकी यही डिसीजन है और ये एक फेयर डिसीजन है इफ नो वन इन द कंपनी इज एट फॉल्ट एंड अपॉलोजी गिव्स द रॉन्ग इम्प्रेशन देन इट सीम्स दैट यू आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग ब्लेम फॉर द डिसीजन द टोन ऑफ द लैंग्वेज यू यूज टू एक्सप्लेन योर रीजन ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुंसेज योर ऑडियंस इज रिसेप्शन ऑफ द बैड न्यूज दैट फॉलोज सो अवॉइड नेगेटिव काउंटर प्रोडक्टिव वर्ड्स लाइक एरर डिसटिस्फाइड शॉक्ड एक्सेट्रा जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके ऑडियंस के रिसेप्शन के ऊपर कि ऑडियंस किस तरह रिसीव कर रहे हैं आपके मैसेज को तो इसलिए बहुत केयरफुली आप अपने लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए और चूज़ कीजिए ऑल्सो वेन वी टॉक ऑफ टोन इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यू शुड नॉट यूज़ एन एक्यूजेटरी टोन डोंट मेक इट सीम दैट यू एक्यूजिंग द अदर पर्सन एंड Product the audience's pride by using language that conveys respect. So show that you respect the audience, even though 
you are uh, giving them a bad news message, you still respect them as an individual or as a company if you're writing to a company. Uh, for example, saying uh, if you say the appliance won't work after being immersed in water, it's much better than saying you shouldn't have immersed the appliance in water. The second one, you shouldn't have immersed, is accusatory and it uh, shows that you have no or very little respect for the person that you're writing to. When refusing an application, the application of a management trainee, for example, a tactfully worded letter might give these reasons for the, uh, for the decision not to hire. This is example. Hai, isko because these management trainee positions are quite challenging, our human relations department has researched the qualifications needed to succeed in them. The findings show that the two most important qualifications are a bachelor's degree in business administration and two years supervisory experience. Now, this paragraph does a good job of stating the reasons for the refusal. It provides enough detail to make the reason for the refusal logically acceptable. If someone has applied and has a bachelor's degree or has no experience for two years, then this type of paragraph is the same way that they will get a rejection. And the reason is also that we are doing these qualifications. It also implies that the applicant is better off avoiding a program in which he or she would probably fail given the background of others who would be working alongside him or her. So it shows that this is the minimum qualification that we need and implies that if you select ho bhi jate, to aapke jo saath wale hain, unki kyunki qualification zyada hai, to shayad aap cope na kar paayin. To pehle se hi wo bata dete hain ki ji ye reasons hain aur ye hamari requirements hain और जाहिर है जो जिन लोगों की क्वालिफिकेशन इन रिक्वायरमेंट्स पे नहीं मिलेंगी वो खुद ही समझ जाएंगे कि आगे हमें बैड न्यूज़ मिल रही है या रिजेक्शन मिल रहा है और लेकिन उनको ये पता होगा कि क्यों मिल रहा है एक रीजनेबल बात लगेगी कि इसलिए हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है ऑल्सो दिस पैराग्राफ डजेंट रेस्ट सोली ऑन कंपनी पॉलिसी रेलिवेंट पॉलिसी एग्जिस्ट बट इट इज़ प्रजेंटेड इन लॉजिकल वे रादर दैन रिजिड वे Also, if you notice that it offers no apology for the decision. उसमें ये नहीं कहीं लिखा कि कोई माफी मांग रहे हैं वो ये decision लेने के लिए उन्हें सिर्फ state किया है कि ये हम हमारी requirements ये हैं. And also, it avoids negative expressions like you do not meet our requirements. It just says what the requirements are. पढ़ने वाले को खुद ही पता है कि वो उन requirements तक नहीं पहुँचे. All those specific reasons help the audience accept bad news. There are times when reasons cannot be given. Uh, when reasons involve confidential, uh, excessively complicated or purely negative information or when the reasons benefit only you or your firm, such as enhancing the company's profits, don't include them. Instead, move directly to the next section. And this next section is the statement of the bad news. If you can give reasons, then after giving the reasons, then after giving the bad news, and if you can't give reasons, because there are some confidentiality uh, matters, or yeah, this is खबर इस तरह की है कि आपकी आपकी कंपनी को ही बेनिफिट होगा और कोई तरीका ही नहीं है कि आप उसको इस तरह वर्ड कर सकें कि पढ़ने वाले को भी बेनिफिट है तो फिर इससे बेहतर है कि आप रीजंस ना दें बफर के बाद डायरेक्ट बैड न्यूज़ दे दें व्हेन द बैड न्यूज़ इज़ अ लॉजिकल आउटकम ऑफ द रीजन दैट कम बिफोर इट दी ऑडियंस इज साइकोलॉजिकली प्रिपेयर टू रिसीव इट हाउ एवर ऑडियंस मे स्टिल रिएक्ट इमोशनली इफ़ द बैड न्यूज़ इज़ हैंडल्ड केयरलेसली लेट्स हैव अ लुक एट सम मेथड्स for de-emphasizing the bad news. जो भी bad news हम दे रहे हैं, उसके ऊपर से emphasis हम कम किस तरह कर सकते हैं, ये कुछ तरीके देखते हैं. You sh you can minimize the space or time devoted to it. You can subordinate uh, the bad news in a complex or compound sentence. For example, uh, you can say, my department is already short-handed, so I'll need all my staff for at least the next two months. अगर कोई आपको आपसे आपके स्टाफ को कोई बोरो करना चाह रहे हैं या आपने कहीं किसी ने रिक्वेस्ट की है कि आपने किस कुछ लोगों को वहाँ भेजना है उनके पास और आप नहीं भेज सकते तो आप इस तरह सबॉर्डिनेट करके पहले ये बात करें कि आप पहले ही शॉर्ट स्टाफ्ड हैं और फिर बताएं कि आपको आगे भी लोग चाहिए अगले दो महीने के लिए इसलिए आप नहीं भेज सकते और यू कुड एम्बेड द बैड न्यूज़ इन द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ जो भी आपकी बुरी खबर है उसको एक पैराग्राफ के बीच में लिखें ताकि उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए टू अदर टेक्निक्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर सेइंग नो एज क्लियरली बट पेनलेसली 
as possible. First, uh, using a conditional if or when statement that implies the audience could possibly have received or might someday receive a favorable answer. Uh, for example, saying something like, when you have more managerial experience, you're welcome to reapply. Ye ek condition hai, ek conditional aapne uh, jawab diya hai, aur ye positive lagta hai. Hala, uh, although you're giving a rejection, it's less painful because there is some hope for the future that you're pointing to. The other technique is to tell your audience what you did do, can do, or will do, rather than what you did not do, cannot do, or will not do. Uh, say, for example, we sell exclusively through retailers, and the one nearest you that carries our merchandise is dash, 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 uh, rather than we are unable to serve you, so please call your nearest dealer. Ab, in dono pehramo mein, ab dekhenge jo pehla wala hai, usme wo ye keh rahe ke hum kya karte hain, और उनको बता रहे हैं पढ़ने वाले को कि हम अपने रिटेलर्स के थ्रू ही सिर्फ सामान बेचते हैं और बता रहे हैं कि सबसे उनका करीबी रिटेलर कहां होगा लेकिन यही चीज अगर इस तरह कही जाए कि हम तो हम तो सिर्फ रिटेलर्स के थ्रू बेच, बेचते हैं इसलिए हम आपको ये सामान नहीं बेच सकते ये खासा नेगेटिव लगता है और ये यही मैसेज देता है कि आप क्या नहीं कर सकते इसलिए बेहतर है कि आप पहले वाले की तरह फ्रेज करें कि आप क्या कर सकते हैं कुछ हेल्पफुल uh, अपना एटीट्यूड रखें अ स्टेटमेंट लाइक दिस वन नीड नॉट बी फॉलोड बाय द एक्सप्लिसिट न्यूज़ दैट यू वांट बी हायरिंग द रीडर अगर जो uh, पढ़ने वाला है अगर उसने अप्लाई किया हो आपकी कंपनी में आप, आपके डीलर बनने के लिए या सेल्स uh, रेप बनने के लिए तो फिर अगर आप उनको इस तरह बता दें कि हम तो सिर्फ रिटेलर्स के थ्रू बेचते हैं और ये आपके करीबी रिटेलर हैं तो फिर उनको ये क्लियरली पता चल जाता है कि आप उनको हायर नहीं कर सकते और आपको कहने की जरूरत नहीं है बाय फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एंड ओनली इम्प्लाइंग द बैड न्यूज यू सॉफन द ब्लो बिकॉज यू हैवन स्टेटेड द बैड न्यूज डायरेक्टली द ब्लो और द इम्पैक्ट बिकम्स लेस ऑफ कोर्स वेन यू आर इम्प्लाइंग बैड न्यूज बी श्योर दैट यूर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज इंक्लूडिंग द बैड न्यूज कभी कई बार ये होता है कि अगर हमने बैड न्यूज़ इम्प्लाई की हो तो वो कुछ लोग उसको इतनी सॉफ्टली इम्प्लाई करते हैं कि पढ़ने वाले को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनको बुरी खबर दी जा रही है और वो खाम खाम में बेचारे खुश फहमी में रहते हैं कि शायद ये खबर अच्छी थी तो इसलिए ऑल दो यू आर इम्प्लाइंग द बैड न्यूज़ मेक श्योर दैट इट गेट्स अक्रॉस टू द ऑडियंस इट वुड नॉट बी एथिकल टू ओवर एम्फोसाइज द पॉजिटिव बिकॉज इट वुड बी मिस लीडिंग द ऑडियंस इसलिए कोशिश करें कि आप पॉजिटिव तो कहें लेकिन इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव बात ना करें इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव अपने टोन में ना हो कि आपके ऑडियंस जो हैं वो समझें कि गुड न्यूज़ मिल रही है ऑल्सो बी श्योर टू अवॉइड ब्लंट स्टेटमेंट्स दैट आर लाइकली टू कॉज पेन एंड एंगर इतने भी ब्लंट ना हो एक बैलेंस रखें दे सम फ्रेजेज दैट वी गोइंग टू लुक एट विच आर लाइकली टू अफेंड द रीडर and should not be included in a bad news message for example saying i must refuse or we cannot allow we must deny we must reject these are very harsh statements and they are likely to uh, give pain uh, to the person who is being rejected or whose application or request is being rejected so try to avoid these after giving the bad news your job is to end the message on a more upbeat note this is the fourth section of the indirect plan the positive closing so aapne pehle buffer istemal kar liya reasons de diye ya nahi diye phir bad news di ab aap closing mein ek positive note rakhenge if you've asked someone to decide between uh, alternatives or to take some action uh, make sure he or she knows what to do in your closing you will clarify what it is that they need to do when to, when to do it and how to do it with ease so in this in the closing you will recap agar kisi ne koi action lena hai to phir aap usko uh, summarize karke unko batayenge ki wo action unne kya action lena hai aur kab lena hai kaise lena hai whatever type of close you choose or closing you choose there are some guidelines that you need to follow number 1 don't refer uh, to directly or रिपीट द बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ जो थी वो आपने एक बार बता दी अब उसको बार बार उसको रेफर भी ना करें दोबारा और उसको रिपीट भी ना कीजिए डोंट अपॉलोजाइज फॉर द डिसीजन 
or reveal any doubt that the decision that the reasons will be accepted. Uh, avoid statements such as I trust our decision is satisfactory. क्योंकि अगर आप इस टाइप की चीज़ कह रहे हैं कि आई ट्रस्ट आई डिसीजन इज सेटिसफैक्ट्री तो पढ़ने वाले को ये लग रहा है कि शायद आपको खुद अपने डिसीजन में डिसीजन पे कुछ शक है ऑल्सो नंबर थ्री डोंट अर्ज एडिशनल कम्युनिकेशन अवॉइड सेइंग थिंग्स लाइक इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चन प्लीज़ राइट अनलेस यू आर रियली रेडी टू डिस्कस योर डिसीजन डोंट एंटिसपेट प्रॉब्लम्स अवॉइड स्टेटमेंट्स सच एज शुड यू हैव फर्दर प्रॉब्लम्स प्लीज़ लेट एस नो पहले से ही मत कहें कि आपको शायद और प्रॉब्लम्स हों क्योंकि अगर आप कहेंगे तो बहुत चांस है कि पढ़ने वाला जो है वो प्रॉब्लम्स निकाल के आपको ज़रूर वापस खत लिखेंगे डोंट इंक्लूड क्लीशेज दैट आर इनसेंसेयर इन व्यू ऑफ द बैड न्यूज़ अवॉइड सेइंग थिंग्स लाइक इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस अगर आप नहीं हेल्प कर सकते तो फिर ये मत लिखिए क्लोज में ऑल्सो डोंट रिवील एनी डाउट दैट यू विल कीप द पर्सन एज अ कस्टमर Avoid phrases such as "We hope you will continue to do business with us." अब आप ये कह रहे हैं तो इससे ये लगता है कि शायद आपको ये शक है कि जो पढ़ने वाला है वो अपना बिजनेस कहीं और ले जाए तो ये लगता है कि आपको अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है सो डोंट शो दैट नाउ कमिंग टू दी डायरेक्ट प्लान हमने शुरू में बात की थी कि दो दो तरीके हैं बैड न्यूज़ मैसेज को ऑर्गेनाइज करने के इनडायरेक्ट प्लान और डायरेक्ट प्लान और ये तो हमने बात की इनडायरेक्ट प्लान की अब देखते हैं कि डायरेक्ट प्लान क्या है और उसमें क्या क्या होता है बैड न्यूज़ मैसेज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डायरेक्ट प्लान फॉर्मेट वुड स्टार्ट विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज़ प्रोसीड विद द रीजंस फॉर द डिसीजन एंड एंड विद द कर्टिस क्लोज इसमें जिस तरह के हमने इनडायरेक्ट प्लान में देखा कि पहले बफर है फिर रीजन्स फिर बैड न्यूज़ डायरेक्ट प्लान में सबसे पहले बैड न्यूज़ होगी फिर रीजन्स होंगे और क्लोज तो दोनों में आखिर में होगा इसमें जैसे कि आपने देखा सिर्फ तीन हिस्से होंगे बफर नहीं होगा स्टेटिंग द बैड न्यूज़ एट द बिगिनिंग हैज़ टू पोटेंशियल एडवांटेजेस इट मेक्स द मैसेज शॉर्टर एंड द ऑडियंस नीड्स लेस टाइम टू रीच द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज व्हिच इज़ द बैड न्यूज़ तो अब जब टाइम कम हो आप छोटा मैसेज लिखना चाह रहे हो और पढ़ने वाले के को भी कम टाइम लगे तो फिर बेहतर है कि आप बैड न्यूज इस तरह डायरेक्ट प्लान के तहत बैड न्यूज़ मैसेज दें क्योंकि इससे ये दो फ़ायदे डेफिनेटली हैं ऑल दो द इनडायरेक्ट अप्रोच इज़ प्रेफरेबल इन मोस्ट बैड न्यूज़ मैसेजेस यू मे समाइम्स वांट टू मूव राइट टू द पॉइंट फॉर एग्जांपल मेमोज आर ऑफन ऑर्गेनाइज सो दैट बैड न्यूज़ कम्स बिफोर द रीजन सम मैनेजर्स इवन एक्सपेक्ट ऑल इंटरनल कॉरस्पॉन्डेंस टू बी ब्रीफ एंड डायरेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मैसेज इज पॉजिटिव और नेगेटिव मेमोज इंटरनल कम्युनिकेशन में बफर्स की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती बहुत मैनेजर्स ये चाहते हैं कि छोटी कम्युनिकेशन हो जल्दी से वो पढ़ें क्योंकि उन्हें और भी बहुत चीज़ें पढ़नी हैं बहुत से जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है वो शॉर्ट होती है तो इसलिए वो डायरेक्ट प्लान फॉलो कर सकती है बहुत मैनेजर्स चाहते हैं कि जो भी वो पढ़ रहे हों वो जल्दी जल्दी उनको उसका जिस्ट मिल जाए तो इसलिए उसमें बफर की ज़रूरत नहीं होती वो मैसेज इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती आप डायरेक्टली बैड न्यूज़ स्टेट करके उसके रीजंस दे सकते हैं रूटीन बैड न्यूज़ मैसेज टू अदर कंपनीज ऑल्सो ऑफन फॉलो द डायरेक्ट प्लान स्पेशली इफ दे रिले डिसीजन दैट हैव लिटल और नो पर्सनल इम्पैक्ट इफ दे डिसीजन विच विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल दैन even uh, bad news messages to people outside of the company or to other companies not individuals but to companies as an organization um, can have a direct plan the direct plan is also appropriate when you want to present an image of the firmness and strength of the company for example uh, the last message in a collection series aap kisi se paise collect kar rahe hain ya koi aapne unko bilkul final एक नोटिस देना है मे बी जस्ट बिफोर द मैटर इज टर्न ओवर टू द कोर्ट इन देन इन दिस केस यू वॉन्ट टू शो दी ऑडियंस दैट यू आर फर्म एंड दैट यू मीन बिजनेस एंड नाउ दैट द मैटर हैज़ कम टू अ पॉइंट वेर यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइज सो देर यू कैन हैव अ डायरेक्ट प्लान फॉर सेवरल रीजन बिजनेस मस्ट समटाइम्स कन्वे बैड न्यूज़ कंसर्निंग ऑर्डर्स अगर किसी ने आपको ऑर्डर दिया हुआ है और आप से उसको नहीं मीट कर सकते या नहीं सप्लाई कर सकते तो बहुत और या और बहुत से वजूहत की वजह से बहुत बार कंपनीज़ को 
डिफरेंट ऑर्डर्स की वजह के के बारे में बैड न्यूज़ देनी होती है वेन यू कैन वेइंग बैड न्यूज़ अबाउट ऑर्डर्स यू ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड्स एन एवेंचुअल सेल अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ द औरिजनल ऑर्डर और यू कुड बी ट्राइंग टू कीप इंस्ट्रक्शन और एडिशनल इंफॉर्मेशन एज क्लियर एज पॉसिबल एंड योर गोल कुड बी टू मेनटेन एन ऑप्टमिस्टिक कॉन्फिडेंट टोन सो दैट योर रीडर्स वॉन्ट लूज इंटरेस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट when you for example have to order uh, have back orders for a customer you can have one or two types of uh, bad news to convey agar kisi customer ne koi cheez pehle order ki thi aur dobara order karna cha rahe hain to aap is type ke aapke paas bad news ho sakti hai for example you are able to send only part of the order you are not able to meet the complete order or you are able to send none of the order you not you cannot send anything that they have uh, ordered so in this lecture you've learned to choose correctly between indirect and direct approaches to bad news humne dekha ki kin cases mein hum indirect use uh, plan istemal karenge aur kin cases mein hum direct plan istemal karenge you've also learned to establish the proper tone from the beginning of the message and how to use neutral lead-ins to put your audience in an accepting mood aapne uh, जब अपना बैड न्यूज़ मैसेज शुरू करना है तो किस तरह आप आ, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे किस टाइप की आप बातें करेंगे कि आपके जो ऑडियंस हैं उन वो एक एक्सेप्टिंग मूड में हों जब तक वो बैड न्यूज़ तक पहुँचें ऑल्सो यू लर्न टू प्रजेंट बैड न्यूज़ इन अ रीजनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल वे वी टॉक अबाउट राइटिंग मैसेज दैट मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक कंस्ट्रक्टिव एक्शन हाउ इन स्पेशली इन योर पर्टिकुलरली इन द क्लोजिंग Uh, we also talked about closing messages so that your audience is willing to continue a business relationship with your firm to ye to baat thi bad news messages ki bad news messages are generally difficult to write and that's why it's important that we keep these points in mind when we are drafting bad news achhi khabar to sab sunna chahte hain buri khabar hi sunne ke liye log taiyar nahi hote aur wohi khabar aisi hoti hai ki kisi ko pahunchane ke liye zyada tact zyada diplomacy se kaam lena padta hai so i hope uh, what we have learned today is useful when you uh, need to write bad news messages until next time allah hafiz